പൗൾട്രി കൗൺസിൽ ചെയർമാന്റെ പേരിൽ കാറിൽ വെച്ച ബോർഡ് വ്യാജമല്ലെന്ന് പി ടി ബാബു രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സൊസൈറ്റിയുടെ ചെയർമാനാണ് താനെന്നും തിലാനൂർ സ്വദേശിയായ ബാബു അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ച് സഞ്ചരിച്ച കാർ ടൗൺ സി ഐ പ്രദീപൻ കണ്ണിപ്പോയിൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് കാറിൽ പൗൾട്രി ഡെവലപ്മെന്റ് കൗൺസിലിന്റെ ബോർഡും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പൗൾട്രി സൊസൈറ്റിയുടെ പേരിൽ ആയിരുന്നില്ല കാർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോർഡ് വെക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന നിലപാടാണ് പോലീസ് സ്വീകരിച്ചത് സൊസൈറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിലാണ് കാറെന്നും രജിസ്ട്രേഡ് സൊസൈറ്റി വ്യാജമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് തെറ്റാണെന്നും ബാബു വ്യക്തമാക്കി കേരള പൗൾട്രി ഡെവലപ്മെന്റ് കൗൺസിലും കേരള പൗൾട്രി ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷനും എന്ന രണ്ട് സ്ഥാപനം സംസ്ഥാനത്തുണ്ട് ഒന്ന് കേരള പൗൾട്രി ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനവും കേരള പൗൾട്രി ഡെവലപ്മെന്റ് കൗൺസിൽ സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനവുമാണ് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും വേർതിരിവ് മനസ്സിലാവാതെയാവാം അത്തരം ഒരു ബോർഡ് വ്യാജമായി വെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോലീസ് കേസിലേക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഏതെങ്കിലും രേഖകൾ സമർപ്പിക്കാനോ ഇത് എങ്ങനെ തെളിയിക്കണമെന്ന് എന്നോട് പോലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഈ വാഹനം കൌൺസിലിന്റെ സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിൽ വാങ്ങിക്കുകയും കൌൺസിലിന്റെ ഉപയോഗത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു വരികയും ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷമായി പൗൾട്രി കൗൺസിൽ കൗൾട്രി ഡെവലപ്മെന്റ് കൗൺസിൽ ഈ വാഹന വാഹനങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ചെയർമാന്റെ ബോർഡ് വെച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്നു ആദ്യമായാണ് ഇത്തരം ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് കൌൺസിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതെന്നും നിയമപരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സൊസൈറ്റിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും ബാബു പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ